എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം മത്സര പരീക്ഷകളിലെ തീവണ്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തീവണ്ടി പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഫോർമുല കാണാം സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ടൈം ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഇത് ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഈ സ്പീഡും ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തീവണ്ടിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് തീവണ്ടിയുമായി ചോദിക്കാറുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ ഒരാളിനെയോ ഒരു പോസ്റ്റിനെയോ ഒരു പോയിന്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വഴിയരികിലുള്ള ഒരു മരത്തിനെയോ മറികടക്കുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡ് ടൈം വേഗത ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിനെയോ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയോ ഒരു പാലത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടണലിനെയോ ഒക്കെ മറികടക്കുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വഴിയരികിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളിനെയോ പോസ്റ്റിനെയോ ഒരു പോയിന്റിനെയോ മരത്തിനെയോ ഒക്കെ മറികടക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിൻ്റെ തന്നെ നീളത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ കാണാം ട്രെയിൻ്റെ ദൂരം ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ട്രെയിൻ ഒരു ടണലിനെയോ ഒരു പാലത്തിനെയോ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയോ മറ്റൊരു ട്രെയിനിനെയൊക്കെ മറികടക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ ദൂരത്തിനോടൊപ്പം ഇപ്പറഞ്ഞ അതായത് ടണൽ പാലം മറ്റൊരു ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നീളം കൂട്ടുന്ന തുല്യമായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം മുന്നൂറ് മീറ്ററും അത് മറികടക്കേണ്ട ഒരു പാലത്തിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററുമാണെങ്കിൽ ആ ട്രെയിൻ പൂർണ്ണമായും ആ പാലത്തിന് മറികടന്നു പോകുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആകെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ നീളത്തിൻ്റെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് മുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഐഡിയ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഇറ്റ്സ് മീ അരുൺ യുവർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് ഏൻ ക്രിയേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ളതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് അതായത് ഒരു മരത്തിനെയോ ഒരു പോസ്റ്റിനെയോ ഒരാളിനെയോ മറികടക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട വേഗത ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ട സമയം എത്ര ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫോർമുലാസ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഐഡിയകൾ അറിയുന്നതിനൊപ്പം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും മീറ്ററും സെക്കൻഡും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ള യൂണിറ്റുകളെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ആണ് അത് മറികടക്കേണ്ടത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആളിനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ തന്നെ നീളമായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരാളിനെയോ പോസ്റ്റിനെയോ മരത്തിനെയോ ഒക്കെയാണ് മറികടക്കേണ്ടതെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ തന്നെ നീളത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരം അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ തന്നെ നീളമായിരിക്കും അതായത് നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസറിലോട്ട് നോക്കണം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡിലാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ അതായത് സ്പീഡ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവ
പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറും നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ സെക്കൻഡിലായതുകൊണ്ടാണ് അവറിനെ മാറ്റി നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുല സ്പി ഡി സി ഇക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് മൂന്ന് ഫോർമുലയും കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരെണ്ണം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇവിടുന്ന് ടൈം കണ്ടെത്താൻ ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ എസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് മാറും ദാറ്റ് ഇസ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപതിൽ പോകുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു പോസ്റ്റ് കടക്കാൻ ആറ് സെക്കൻഡ് എടുത്തെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത കാണുക അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിനാണ് അതൊരു പോസ്റ്റ് കടക്കാൻ ആറ് സെക്കൻഡ് എടുത്തു തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം അത് തന്നെയായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് വരും കാര്യം ഒരു പോസ്റ്റിനെയാണ് മറികടക്കേണ്ടത് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്ററാണ് ആൻസറിലേക്ക് നോക്കുക വേഗതയാണ് ചോദ്യം കിലോമീറ്റർ പവറിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺവേർഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ടി ഇസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ദെൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്പീഡ് ആണ് ചോദ്യം എത്രയാണ് വേഗത എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും കാര്യം മീറ്ററിലും സെക്കൻഡിലും ആണ് അതായത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അതായത് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റിന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് വരും ഫോർ ഫൈവ് സൈ ട്വൻറ്റി ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തീവണ്ടി ഒരു പോയിന്റ് കടക്കാൻ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു എന്നാൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളം എത്ര അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കടക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേഗത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീവണ്ടിയുടെ നീളമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡി കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് ഒരു പോയിന്റിനെ മറികടക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കുന്ന അതേ എഫക്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീവണ്ടിയുടെ നീളം ചോദിക്കുമ്പോൾ തീവണ്ടി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത സോ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് ദെൻ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സമയം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി പറയുന്ന ആൻസർ എന്ന് തീവണ്ടിയുടെ നീളമാണ് ചോദ്യം അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദെൻ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിലാണ് എല്ലാം അപ്പം നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമുക്ക് മാറ്റാം മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്ന് വരും അതായത് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടൈമിനെ കൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക ദറ്റ് ഇസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് മാറും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എസ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് മാറും ദറ്റ് ഇസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റിനെയോ ആളിനെയൊക്കെ മറികടക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ചോദ്യം നമ്മൾ കട കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതൊരു പാലത്തിന് രണ്ടാം ടൈപ്പായ പാലത്തിനെയോ തുരങ്കത്തിനെയോ ഒക്കെ കടക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടിയുടെ വേഗത ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടക്കുവാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ പാലം കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമു
മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ പാലം ആണ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളമായിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം മുന്നൂറെന്നും പാലത്തിൻ്റെ നീളം അഞ്ഞൂറും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് നമുക്ക് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇനി ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് അതായത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വേഗത ഇറ്റ് ഇസ് പീഡി സി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് എണ്ണൂറ് ബൈ മുപ്പത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൺപത് ബൈ മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കിടക്കുന്നതിന് ആറ് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളം എന്ത് ഇവിടെ തീവണ്ടിയുടെ നീളമാണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാലത്തിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന വണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വേഗത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആൻസർ മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റേണ്ടി വരും സോ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ആറ് സെക്കൻഡ് ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളമാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ പാലം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആകെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളമായിരിക്കും അപ്പോൾ തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം ഇതിൽ നമുക്ക് തീവണ്ടിയുടെ നീളം അറിയില്ല പകരം പാലത്തിൻ്റെ നീളം നാൽപ്പത് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് നാൽപ്പത് ഇതായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ മീറ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതായത് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ബൈ ടൈം ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്നായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ടൈം നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് സെക്കൻഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് എന്നാണ് മൂന്നും അറുപതോടെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ആ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദൂരം എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം നൂറ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം പാലത്തിൻ്റെ നീളം കൂടെ കൂട്ടിയതായിരിക്കും നമുക്ക് നൂറ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളമാണ് ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം അതായത് നൂറെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പാലത്തിൻ്റെ നീളം നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത് അറുപത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു മറ്റൊരു തീവണ്ടിയെ കടന്നു പോകുന്നതിന് എത്ര സമയം വേണം ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് ഇനി ആൻസർ സെക്കൻഡ് ലൈനോട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മാറ്റാം അറുപത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ബാക്കി ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നീളമുള്ള മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിൻ ആണ് ദെൻ അത് സ്റ്റേഷൻ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള മറ്റൊരു തീവണ്ടിയെ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും തീവണ്ടിയാണ് തീവണ്ടി കടന്നു പോകുന്നതിന് ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും നീളത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് അതായത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര സമയം വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി
拜。